வணக்கம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் அமைக்கிடுங்க நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோ உங்கள் கைக்கு உடனடியாக கிடைச்சிடும் இப்போ நாம் கலப்பை கிழங்கு என்று சொல்லக்கூடிய காந்தல் மூலிகையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இம்மூலிகையானது தமிழகத்தில் சில இடங்களில் காணப்படுகிறது இது காடுகளிலும் மலை சார்ந்த பூமியிலும் குளுமையாக உள்ள இடங்களிலும் தானே வளரக்கூடிய ஒரு குடியினமாகும் இது சில இடங்களில் வேலி ஓரத்திலும் காணப்படுகிறது இளம் பச்சை நிறமுடைய இதன் இலைகள் சுரசுரப்பு தன்மை உடையதாகவும் காம்பில்லாமல் தண்டுடன் ஒட்டியவாறு சுற்றடுக்கில் அமைந்திருக்கும் இதன் பூக்கள் கீழ்புறம் மஞ்சள் வண்ணமும் மேல்புறம் சிவப்பு வண்ணத்திலும் கவர்ந்திழுக்கும் தோற்றத்தோடு அமைந்திருக்கும் இதன் வேறே கிழங்காகும் இக்கிழங்கானது கலப்பை தோற்றம் உடையதால் இதை கலப்பை கிழங்கு என்று கூறப்படுகிறது இக்கிழங்கானது மருத்துவத்தில் பெரிதும் பயன்படுகிறது இதற்கு வேறு பெயர்களும் உண்டு ஆலங்கிழங்கு கயப்பை கிழங்கு கார்த்திகை கிழங்கு காந்தல் கிழங்கு கொல்லி கிழங்கு போனா கிழங்கு சிவனார் கிழங்கு தாது வாரிணி என்றும் இதை அழைப்பதுண்டு இதனுடைய பொதுவான குணம் இக்கிழங்கால் பாம்பின் விஷமிறங்கும் இன்னும் தலைவலி கழுத்து வலி புஷ்டம் வயிற்று வலி சன்னி கரப்பான் முதலியவை நீங்கும் இந்த மூலிகைய வைத்தியத்தில் எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்க என்பதை பற்றி நம்ம விரிவாக பார்க்கலாம் இந்த காந்தல் என்று சொல்லக்கூடிய கலப்பை கிழங்கானது நஞ்சுள்ள கிழங்கு ஆகையா இதை ஏழு விதமான நஞ்சு பதார்த்தங்களில் ஒன்றாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது இது பாம்புக்கடி தேல் கொட்டு தோல் சம்பந்தமான வியாதிகள் இவைகளுக்கு சிறந்த மருந்தாகும் இதனுடைய உலர்ந்த கிழங்கை தினந்தோறும் புதிய கோமியத்தில் மூன்று நாட்கள் வரையில் ஊற போட்டு மெல்லிய வெள்ளைகளாக அறிந்து உப்பிட்ட மோரில் போட்டு இரவு காலத்தில் ஊற வைப்பதும் பகலில் உலர்த்துவதுமாக ஏழு நாட்கள் செய்ய அதில் உள்ள நஞ்சு விலகும் இந்த முறையை சுத்தி செய்தல் எனப்படுகிறது பாம்பு கடித்தவர்களுக்கு இதில் ஒரு சிறிய துண்டை மென்று தின்றும்படியாக கொடுக்க விஷம் கால் அல்லது அரை மணி நேரத்திற்குள் இறங்கும் உத்தேசித்தபடி குணம் ஏற்படவில்லை என உணரின் மூன்று மணி நேரத்திற்கு பின் மீண்டும் ஒரு முறை முன்போல் கொடுக்க உடனே குணப்படும் இந்த கிழங்கை நன்றாய் அரைத்து ஒரு மெல்லிய துணியில் தளர்ச்சியாக முடிச்சு கட்டி ஒரு மண் பாண்டத்தில் குளிர்ந்த ஜலத்தை வைத்து கொண்டு அதனில் முடிச்சை உள்ளே விட்டு பிசைந்து பிசைந்து ஜலத்தில் அலசி வர மாவை போன்ற சத்து வெளியாகும் முடிச்சை எடுத்துவிட்டு சிறிது நேரம் ஜலத்தை தெளிய வைத்து கலங்காமல் தெளிவு நீரை வெடித்துவிட்டு மீண்டும் சிறிது ஜலம் விட்டு கலக்கி முன்போல் தெளிய வைத்து வடிகட்டவும் இப்படி ஏழு முறை செய்து உலர்த்தி அரைத்து ஒரு பாட்டிலில் பத்திரப்படுத்தவும் இதனை தேகத்தின் சுவாவத்திற்கு தகுந்தார் போல ஒன்று அல்லது இரண்டு பயிரளவு ரோகங்களுக்குரிய அனுபானத்தில் கொடுத்து வர புஷ்டம் வயிற்று வலி ஜன்னி சுரம் பாதம் சம்பந்தமான பல ரோகங்கள் குணமாகும் இந்த பிரயோகத்தில் சரிவர குணம் ஏற்படாவிடின் சிறிது மருந்தை அதிகப்படுத்திக் கொள்ளவும் ஒரு சமயம் கொடுத்த அளவினில் ஏதேனும் துர்குணம் செய்திருப்பதாக உணரின் காலதாமதம் செய்யாமல் மிளகு கஷாயத்தை கொடுக்க மருந்தின் வீரியம் முறிந்துவிடும் பிரசவ வேதனைப்படுகின்ற ஸ்திரீகளுக்கும் நஞ்சுக்கொடி கீழ் நோக்காமல் வேதனைப்படுகின்ற ஸ்திரீகளுக்கும் பச்சை கிழங்கை அரைத்து தொப்புள் அடிவயிறு உள்ளங்கை உள்ளங்கால் முதலிய ஸ்தானங்களில் தடவி வைக்க உடனே வெளியாகும் இந்த தடவிய பாகத்தை உடனே ஜலம் கொண்டு கழிவிவிட வேண்டும் இந்த கிழங்குடன் கருஞ்சீரகம் கார்போக அரிசி காட்டுச்சீரகம் கஸ்தூரி மஞ்சள் கிளியுரம் பட்டை 
கவுலா சந்தனத்தூள் முதலியவற்றை சமன் எடையாக எடுத்து சிறிது அளவாக ஜலம் விட்டு நெகிழ அரைத்து சூரி சீரங்கு ஊரல் படை முதலியவற்றிற்கு தேய்த்து நீராடி வர குணமாகும் இந்த கலப்பை கிழங்கை பத்து கிராம் அளவிற்கு எடுத்து சிறு துண்டுகளாக அறிந்து ஐம்பது மில்லி வெப்பெண்ணெயில் போட்டு சிறு தீயாக எரியவிட்டு கிழங்கு வெள்ளைகள் மிதக்கும் தருவாயில் ஆரவிட்டு வடித்து ஒரு பாட்டிலில் பத்திரப்படுத்த வேண்டும் இதனை பாரிசவாய்வு தலைவலி கழுத்து நரம்புகளின் இசிவு கணுச்சூளை முதலியவற்றிற்கு தேய்க்க குணம் காணும் இந்த காந்தல் மூலிகையில் இன்னும் அநேக நற்பயன்கள் இருப்பதால் இதை பயன்படுத்தி நலம் பெறுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்